السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم عطا قدا بيد اليمين صحيفتي آدھرنی رایا سادات کل علماء کل مومنین کل مومنات کل یوا کل سورت کل اللہ ہند مہتایا انگرہم گند بہون رایا مرحوم سید جمل اللہ علی حسن کو آیت انگل اللہ مقام 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 محلرت البدریہ وارشی گو مانو ഈ പരിപാടി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആല ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇനിയും ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രസംഗിക്കാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തന്നൂർത്തങ്ങൾ അവർകൾ ദുആ ചെയ്യാനും മറ്റുമായി എത്തിച്ചേരാനുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം സംസാരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഇവിടെ കാലകാലം നമ്മളാരും ജീവിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മരണവും ജീവിതവും വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് എല്ലാ രാത്രിയും പ്രത്യേകം ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ് തബാറക്ക സൂറത്ത് തബാറക്ക സൂറത്ത് ദിനേന രാത്രിയിൽ ഓതുന്നവന് കബറിൽ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലം തിൽക്കൽ മുഞ്ചിയത്തു തുഞ്ചിഹിമിൻ അതാബിൽ ഖബർ ഖബറിലെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന സൂറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഹലറത്തുൽ ബദ്രിയൊക്കെ വന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ തബാർക്ക സൂറത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഓതണം 
അതിന് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേരുകൾ അസൂറത്തിനുണ്ട് അതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും നരകത്തിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും കബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന തടയുന്ന സൂറത്ത് എന്നാണ് അതിന്റെ തുടക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം എടുത്തു പറയുകയാണ് സർവ അധികാരവും അള്ളാഹുവിനാണ് അവൻ പരിശുദ്ധനാണ് അവൻ എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിച്ചവനാണ് ആ അള്ളാഹു ബിയദിഹിൽ മുൽഖ് അവന്റെ കൈവശത്തിലാണ് മുഴുവൻ അധികാരവും ലോകത്ത് ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം അധികാരങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അവൻ നൽകുന്ന അധികാരം മാത്രമാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്തായ ശോഭയും പ്രഭയും പ്രകാശവും പേർഷിയിലും റോമിലുമെല്ലാം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ കൂടെ ഈമാനില്ലാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ നബിയുടെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചില മുനാഫിക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഹൈഹാത്ത് ഹൈഹാത്ത് അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അങ്ങനെ പേർഷിയും റോമും ഒന്നും ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിൽ വരില്ല എന്ന് അവര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് എല്ലാ അധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അധികാരം നൽകുന്നു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ കൊടുത്ത അധികാരം നീ ചിലപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കുന്നു ഒരുക്കളയുന്നു നീ ചിലരെ ഇജ്ജത്തിലും ഔന്നത്യത്തിലുമാക്കുന്നു ചിലരെ നീ നിന്നരാക്കുന്നു എല്ലാ അധികാരവും എല്ലാ ഹൈറും നിന്റെ കൈവശത്തിലാണ് നിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് നിന്റെ കുതിരത്തിലാണ് ആർക്ക് എന്തുണ്ടോ എവിടെയുണ്ടോ എത്രയുണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടോ എപ്പോഴുണ്ടോ എല്ലാം എല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതല്ലാതെ ഇവിടെ നടക്കൂല പലരും 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 ഞാൻ വലിയ വിവരമുള്ളവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ വലിയ അധികാരമാണ് എന്നൊക്കെ ധരിക്കും അത് വിവരക്കേട എന്ത് വിവരം വലിയ വിവരമുള്ളവനാണ് എന്ന് പറയുന്നവനെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കും നിന്റെ തലയിൽ എത്ര മുടിയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു നിന്റെ തലയിൽ എത്ര മുടിയുണ്ട് അതിന്റെ എണ്ണം പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കുറെ കാലായില്ലേ തലയിൽ ഈ മുടിയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു മുടിന്റെ എണ്ണം പറയാൻ കഴിയൂല ഇതാ വിവരം സ്വന്തം തലയിലുള്ള മുടിയുടെ എണ്ണം പറയാൻ കഴിയൂല അധികാരമോ ഞാൻ ജനിച്ചു ഞാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചതല്ല ഞാൻ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഉമ്മയിലൂടെയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ബാപ്പയല്ല അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ബാപ്പ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉമ്മ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത നാട് അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് അധികാരമില്ല ഇനി ഒരു ദിവസം ഞാൻ മരിക്കും അതിന്റെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാനും അധികാരമില്ല മരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കടുത്ത തെറ്റാണെങ്കിലും ഒരാൾ ആത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു മരത്തിന്റെ മേലെ കയറു കെട്ടി തൂങ്ങി തൂങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ആരോ കണ്ടു ഓടി വന്ന് കയറ് അറുത്തിട്ടു പിന്നെ അവൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അരത്തൂങ്ങിയായിട്ട് കുറെ കൊല്ലം ജീവിച്ചു 
എന്നും മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ദിവസം മരിക്കാനായില്ല അങ്ങനെ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമില്ലാതെ അവന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ അവന്റെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഇവിടെ മരിക്കാനും കഴിയില്ല ജനിക്കാനും കഴിയില്ല ഈ മരണത്തിന്റെയും ജന്മത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ദിനങ്ങൾ കണ്ണിൽ മരുന്നിട്ടിരിക്കുമ്പോ കണ്ണ് തുറന്നു പിടിച്ചു കൊടുക്കണം മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ അത് എത്രയാണ് എന്നത് പറയാനും കഴിയില്ല എന്തെല്ലാമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക എന്നതും പറയാൻ കഴിയില്ല അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹു പിന്നെ മാത്രമാണ് അറിവുള്ളവനും അവൻ തന്നെയാണ് അവൻ അറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളില്ല അവൻ അറിയാത്ത പരസ്യങ്ങളില്ല തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ചിലർ നബിസല്ലാഹുന്നുങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നാൽ നബിതങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കാരണം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു നേതാവല്ല സാധാരണ ഒരു റസൂലല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഒരു സാധാരണ എന്ന ഒന്നുമില്ല മുഴുവനും അസാധാരണമാണ് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോ അവര് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ചില ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോ പരസ്പരം പറഞ്ഞു എല്ലാരും പതുക്കെ പറയണം ഉറക്ക പറയണം മെല്ലെ പതുക്കെ പറയണം അതെന്ത് മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവം കേൾക്കണ്ട കേട്ടാൽ മുഹമ്മദിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് വിവരമില്ലാത്ത മുസിരിക്കുകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഇറക്കിയ അയത്താണ് നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞോളൂ പരസ്യമായി പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാ ആ അള്ളാഹു അറിയാത്ത ഒന്നുമില്ല പടച്ചവൻ അറിയാതിരിക്കുമോ അള്ളാഹു താര അറിയാത്ത ഒരു സംഗതിയും ഇല്ല എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാ ആ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന്റെ അധികാരത്തിലല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല അവൻ തൂറ സബാറക്ക സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാണ് മരണവും ജീവിതവും അള്ളാഹു തേല വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ പടച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് പടച്ചതിൽ അബിലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരാണ് നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾ പോലെയല്ല നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പടച്ചവന് റിസൾട്ട് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പരീക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷ എന്തിനാണ് അവൻ വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് 
ആ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി രക്ഷ നൽകുന്നതിന് മുമ്പും ശിക്ഷ നൽകുന്നതിന് മുമ്പും അവനവന്റെ നന്മ തിന്മകൾ ശരിക്കും റിക്കാർഡാക്കി അതാതിന്റെ ശേഷം തൂക്കി കണക്കാക്കി അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ നിന്റെ പരീക്ഷയിൽ നീ വിജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് സ്വർഗം നിന്റെ പരീക്ഷയിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട് നരകം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ ഒരാളെയും റബ്ബ് അവരവരുടെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് പരീക്ഷണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് പരീക്ഷ അള്ളാഹുവിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയല്ല അവൻ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും തുടക്കമില്ലാതെ തന്നെ അറിയുന്നവനാണ് ആ റബ്ബ് സുബഹാനഹൂവത്തല മരണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരീക്ഷയാണ് പരീക്ഷ എന്താണ് അയ്യുക്കും നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണെന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഓ ആദരണീയ രാജക്കാരണവന്മാരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ യുവാക്കളെ നമ്മൾ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാകണം ഒരിക്കലും ചീത്തയാജ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകരുത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൽക്കർമ്മം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരമാണ് ഇത് റജബ് മാസമാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇസ്രാവും മേറാജും നടന്നു എന്നത് ഖുർആാനും ഹരീസും പഠിപ്പിച്ചതാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇസ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായ വാഹനത്തിന്റെ പുറത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മലക്കുകളുടെ മുഴുവനും നേതാവായ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണ് ആ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ പല സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കബറൊക്കെ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ യാത്ര നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം ബാറക്കന ഹൗലഹു അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം നമ്മൾ ബറക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ബറക്കത്ത് പല നിലക്കുള്ള ബറക്കത്തുണ്ട് അതിൽ ഇമാം റാസിറതി അള്ളോഹൻ പറഞ്ഞ ബറക്കത്ത് അമ്പിയാക്കൾക്ക് വഹിയിറങ്ങിയ നാടാണത് അമ്പിയാക്കൾ പലരും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അമ്പിയാക്കളുടെ ജാറമുള്ള സ്ഥലമാണത് അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ട് യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം ഉണ്ട് ആസിയ ബിബി റദി അള്ളാഹു എന്നെയുണ്ട് മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലരും അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ മഹത്തായ പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ജിബിരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു ഇക്കാമത്ത് വിളിക്കുന്നു അതാ നബിതങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിൽ തുടരാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൾ പലരും വന്നിരിക്കുകയാണ് കബറിൽ കിടക്കുന്ന അമ്പിയാക്കൾ കള്ളാഹു താല കൊടുത്ത കഴിവാണ് ഭൂമിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ അവർ നിസ്കരിക്കുകയാണ് പിന്നെയും അവിടെ പല സംഭവങ്ങളും നടക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബുർദ ബൈത്ത് ചൊല്ലിയല്ലോ ആ ബുർദയിൽ പറഞ്ഞത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ആകാശലൂകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി 
പല ആകാശങ്ങളിലും പല അമ്പിയാക്കളും ലഭിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അവർക്ക് സലാം പറയുന്നു മടക്കുന്നു ആശംസയർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു താര നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി എന്ന മരം അതിന് ഒരുപാട് കളറുകളും ഒരുപാട് അലങ്കാരങ്ങളും ലഭിതങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന വകയിൽ അവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് ലഭിതങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്കൊന്നും തിരിയാതെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന ചിന്തയിൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അവനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ലയിക്കുന്നു അലങ്കാരത്തിലേക്കൊന്നും ലഭിതങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നീങ്ങിയിട്ടില്ല ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങളെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആ യാത്രയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത സമ്മാനമാണ് അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരം ആറാമത്തെ ആകാശത്തിൽ മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു സ്വലാം ഇടപെട്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെയും മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു സ്വലാമിന്റെയും ഇടക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി അയ്യഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരം ചുരുക്കി അഞ്ചു നേരമാക്കി ചുരുക്കി കൊടുത്തു അത് വലിയ ഒരു സമ്മാനമാണ് സമ്മാനം കിട്ടിയ ചുരുക്കി പറ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും പറയും കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്നല്ലേ പറയാ അല്ലല്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു പത്ത് കിൻഡല് കമ്പി കിട്ടി സമ്മാനം കിട്ടിയത് പത്ത് കിൻഡല് കമ്പി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് ചുരുക്കി തരണം ഇതൊരു അരക്കിലോ സ്വർണാക്കി തന്നാൽ അതാ നല്ല അത് സുഖാണ് എന്നാ പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ ലോറിയൊന്നും വേണ്ട കൈ പിടിച്ചു എളുപ്പായി ഇതുപോലെ അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരം വലിയ ഭാരാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം എളുപ്പാണ് ഈ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് അൻപതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടിയാ പോരെ അപ്പൊ സമ്മാനത്തിന് ഒരു കുറവില്ല സമ്മാനം വളരെ ലഘുവായി അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ആ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം വേറെ ഓരോ ട്രാമലും പോലെയല്ല വേറെ ഒക്കെ അള്ളാഹത്തല്ല ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തതാ ഇത് പ്രത്യേകം വിളിക്കും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തതാണ് പ്രത്യേകം കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഓരോറ്റ മനുഷ്യ ഒരു കാരണവശാലും നിസ്കാരം കളാക്കിയത് ഏത് കല്യാണമാണെങ്കിലും മകളെ കല്യാണം മകന്റെ കല്യാണം ആയാലും ബഹുറ് കളാക്കരുത് അസർ കളാക്കരുത് ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം കളാക്കരുത് അവൻ നരകത്തിൽ കടക്കുന്നവനാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ നരകത്തിൽ കടക്കുന്നവനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുമായി അകന്നു പോയി കാരണം അഞ്ചു നേരം നബിതങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തിയുള്ള ഉജൂബാണ് അഞ്ചു നേരം റസൂ സല്ലാഹു നങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയല് ഉജൂബാണ് ുംബിതങ്ങളുമായി അകന്നു പോയി അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹു തേല നിർബന്ധമാക്കിയ ഈ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാത്തവൻ അള്ളാഹുമായി അകന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം ഉവാക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇന്ന സ്വലത്ത കാനത്ത് സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട നിർബന്ധമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിസ്കരിച്ച നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ തന്നെ കോടതിയിൽ പതിനൊന്നരക്ക് ഹാജറാകണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് എന്നെ അവിടെ 
അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ചു നേരം ഹാജറാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് നീ അവിടെ എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ പോലെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാത്തവൻ വേറെ ആരാ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഒരു വലിയ പരീക്ഷയാണ് ലോകത്ത് ഒരു നബിയും നിസ്കരിക്കാത്തുണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ അമ്പിയാക്കളോടും കൽപ്പനയാണ് മുറക്ക് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചോളണം നമ്മുടെ നിസ്കാരവും ഓരോ നിസ്കാരവും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം പക്ഷെ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു നബിയും ഇല്ല നിസ്കാരം ഉജൂബില്ലാത്ത ഒരു വലിയും ഇല്ല എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളെക്കാളും വലിയ ഔലിയാക്കളും എല്ലാ അമ്പിയാക്കളോടും നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പന എല്ലാ ഔലിയാക്കളോടും നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പന നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പന ഇല്ലാത്ത ഒരു നബിയും ഇല്ല ഒരു വലിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരു വ്യക്തിക്കും ഫർദു ഒഴിവാവൂല ഫർദു നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചോളണം അതുപോലെ ഫർദായ നോമ്പ് എടുത്തോളണം ഫർദായ സക്കാത്ത് കൊടുത്തോളണം ഫർദ ഹജ്ജ് ചെയ്തോളണം ഫർദുകളൊക്കെ ചെയ്യണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നിർബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളണം അതിന്റെ പുറമെ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയത് കൈയൊഴിച്ചോളണം ഒരിക്കലും മദ്യപാനിയാകരുത് കള്ളുകുടിയനാകരുത് കള്ളുകുടിക്കുന്നവൻ ലഹരി കുടിക്കുന്നവൻ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ കുടിക്കുന്ന പാത്രവും കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടാ വരിക കള്ളുകുടിയൻ അവൻ കുടിക്കുന്ന കുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം അത് കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കളും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഔലിയാക്കളും സാലിഹീങ്ങളൊക്കെയുള്ള സദസ്സിൽ ഈ കള്ളുകൂടിയൽ കുടിക്കുന്ന പാത്രവും കഴുത്തിൽ കെട്ടി വരുമ്പോ അവന്റെ ഗതി എന്താണ് അവനാണെങ്കിലോ നരകത്തിൽ വെച്ച് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ത്രീനത്തുൽ അബൂജഹലിന്റെ ഫിറൌരിന്റെ അതുപോലുള്ള നരകക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന ചലം ലഹരി കുടിക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു കുടിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മദ്യപാനിയായി പോകരുത് ഒരിക്കലും പലിശക്കാരനായി പോകരുത് ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തക്കേട് വാങ്ങുന്നവനാകരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം ഉമ്മ പാപ്പമാരെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പ് ഉമ്മ പാപ്പയുടെ വെറുപ്പിലാണ് ഓ യുവാക്കളെ ഒരിക്കലും ഭാര്യമാരെ പീഡിപ്പിക്കരുത് ഓ കാരണവന്മാരെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ ചീത്ത പറയരുത് ഭാര്യമാരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണമെന്ന് ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അവരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റവും ഒരു വാക്കും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി മരിച്ച പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളും നയങ്ങളും സ്വഭാവവുമല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം കുടുംബക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റിയാലും അങ്ങോട്ട് തെറ്റാൻ പാടില്ല കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റിയവനോടാണ് അങ്ങേട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റിയ കുടുംബക്കാരനാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനാകണം കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനാകരുത് 
അള്ളാ അഹുതേല നമുക്ക് തന്ന സമയം വളരെ വില പിടിച്ചതാണ് അത് ഗൈബത്തും നബീമത്തും ഫിത്നയും ഫസാദും പറഞ്ഞു നേരം പോക്കരുത് കള്ളം പറയരുത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത് ഏഷണി പറയരുത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് പറയാനല്ലല്ലോ റബ്ബ് നാവ് തന്നത് ധാരാളം വികൃതൊല്ലാനാണ് മഹദറത്തുൽ ബദരിയ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള സദസ്സാണ് അലഹമില്ല അള്ളാന്റെ പേര് വിളിക്കാൻ അള്ള കൽപ്പിച്ചതാണ് മഹദറത്തുൽ പതിരിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരും അള്ളാന്റെ പേര് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ള എന്ന പേരും കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ദിക്രുലാഹില്ലാണ് പടച്ചറബിന്റെ വളരെ മഹത്വമേറിയ പേര് അള്ളാഹ്മാൻ എന്ന പേര് വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് വിളിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതിന്റെ എല്ലാം പുറമേ സർവ നന്മയും ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സദസ് അതിന്റെയും പുറമേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമുഖരായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബ ആ സഹാബാക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ മലക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ എല്ലാവരും ബദിരീകളാണ് അയ്യായിരത്തോളം മലക്കുകൾ ബദിരീകളിലുണ്ട് ബദിരീകളിലെ ഒന്നാമത്തെ മെമ്പർ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആടുകളും വലിയ മഹത്വമുള്ള മഹാന്മാർ അവരെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥലം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം കൽബിലേക്കാണ് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാകണം വേറെ പേരെടുക്കാനല്ല പ്രശസ്തി ലഭിക്കാനല്ല ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം കിട്ടാനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് മഹദർത്തുൽ ബദരിയെ ചൊല്ലുക വിക്രുകൾ ചൊല്ലുക നബിതങ്ങളുടെ മത് പറയുക പാടുക സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യുക നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് ജീവിതവും മരണവും വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹു നമ്മുടെ രഹസ്യമറിയുന്നു പരസ്യമറിയുന്നു നല്ല ബോധം വേണം ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ചില ആളുകളുടെ ഭാര്യമാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവര് എന്നിട്ട് ആ ഭാര്യന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കും വെറുതെ തെറ്റിദ്ധാരണ നല്ല വിചാരം വിവാദത്തിൽ പെട്ടതാ നല്ലതേ വിചാരിക്കാവൂ ഭാര്യന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ സംശയാണ് സംശയ രോഗികളുണ്ട് ചിലർ ഭാര്യനെ പറ്റി സംശയം ചിലർക്ക് ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം കടുത്ത തെറ്റാണ് സംശയിക്കാൻ പാടില്ല അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെങ്കിലും ചിക്കി കുത്തി നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാരും പറ്റിയും നല്ല വിചാരം വിടക്ക് വിചാരം മനസ്സിലില്ലാതിരിക്കുക ആരെയും കുറ്റം പറയാതിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാൻ നീ നിന്നെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നീ വലിയ മനസ്സുമായ നബിയാ നീ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും വരാത്തവനാ 
നിന്നെ പറ്റി നീ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയാൻ നിനക്ക് അവസരം ഉണ്ടാവില്ല നീ നിന്റെ രോഗം മാറ്റാൻ നോക്കാം നിന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നോക്കാം ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കണം നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയില്ല പരീക്ഷ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് മറ്റേ കുട്ടി പഠിച്ചോ പഠിച്ചില്ലേ എന്നല്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയോ എന്നേ എനിക്ക് ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയോ അതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് ഇതുപോലെ വേറെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് കുറ്റമുണ്ട് എന്നല്ല ആലോചിക്കണ്ട എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണാലയമാണല്ലോ ഈ ഭൂമി ഈ ദുന്യാവ് ഈ ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷയിൽ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയോ അവൻ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞാൽ അവനാണെങ്കിലോ അള്ളാഹു അതാ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ രഹസ്യവും അവൻ അറിയും എല്ലാ പരസ്യവും അവൻ അറിയും നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളതും അറിയും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ മോമിനികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയൂല ഭർത്താവ് അറിയാതെ ഒരു അന്യപുരുഷനെ ഫോൺ ചെയ്താൽ ഭാര്യ അറിയാതെ ഒരു അന്യ പെണ്ണുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ അള്ളാഹു കാണുന്നില്ലേ അറിയുന്നില്ലേ ഈ അടുത്ത് എന്നെ ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചു ദ്വാരക്കാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പറയാണ് സുഖല്ല ഞാൻ രോഗിയായി ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല എന്നെ നിന്നാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവൾ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് അതെ എന്നെ ഒരാൾ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു ഭർത്താവുണ്ട് മക്കളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഞാൻ ചതിയിൽപ്പെട്ടു അല്പ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് രോഗം വന്നു ഡോക്ടർ പറയുന്നു എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കളം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മുമ്പിലല്ല കരയേണ്ടത് റബ്ബിന്റെ മുന്നിലാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചു അള്ളാഹു താല വളരെ കഠിനമായ നിലക്ക് വിരോധിച്ച വ്യഭിചാരത്തിന് തുനിഞ്ഞു റബ്ബ് കാണുന്നു എന്നത് ആലോചിച്ചില്ല ഭർത്താവ് അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് ആലോചിച്ചത് ഭർത്താവല്ലോ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവരും രോഗം കൊടുക്കുന്നവനും അതുപോലെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നവരും ദുന്യാപ് കൊടുക്കുന്നവരും ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവരും ഭർത്താവല്ലോ വേറെ ആരും കാണാത്ത സമയത്തും റബ്ബിനെ അങ്ങേറ്റം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതല്ല മഹാന്മാരെ ജീവിതം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നാല് ബദുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളിൽ ഒരിമാമായ അബൂഹനീഫത്തിൽ കൂഫി പ്രതിയല്ലാഹു എന്റെ വിന്റെ ദർശിലേക്ക് ഒരു മുതലിമ വന്നു മുതലിമിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ബിനുൽ ഹസൻ പ്രതിയല്ലാഹു അല്ലു പിൽക്കാലത്ത് വലിയ ഇമാമായ മുതലിമാണ് പക്ഷേ ആ മുതലിമ വന്നപ്പോൾ മുതലിമിനെ താടി മുളച്ചിട്ടില്ല താടിയും മീശയും മുളച്ചിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹന് ദർസിൽ വന്ന കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ഒന്നങ്ങ് നോക്കിപ്പോയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല ദർസ് നടത്തുമ്പോൾ തൂണിന്റെ മറുഭാഗത്തിരുത്തിയിട്ട് ദർസ് നടത്തി ഈ ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പോകരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുട്ടിയെ തൂണിന്റെ മറുവശത്തിരുത്തി ദർസ് നടത്തി കൊല്ലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു ഒരാള് അബൂഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു അന്നിവിന് കുറെ ചീർപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ഹതിയ കൊടുത്തു ചീർപ്പ് ഹതിയ കിട്ടിയപ്പോൾ ഉസ്താദായ അബൂഹനീഫ് തങ്ങൾ ചീർപ്പ് മുതലിബിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണ് മുതലിബിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാർ ഒരു പത്ത് കിലോ മാങ്ങാട്ടിയാ തീർത്തും സ്വന്തം തിന്നലല്ല ആ കുട്ടിയും കൂടി കൊടുക്കലാ 
ചീർപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ ചീർപ്പ് മുതലിമീകൾക്ക് ഹദിയ കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ബിനുൽ ഹസൻ അല്ലു എന്ന മുതലിമിന് ചീർപ്പ് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ കൂട്ടുകാരായ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹസന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കാടി മുളക്കാത്തവൻ എന്തിനാണ് കേട്ടോ ചീർപ്പ് അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള മുത്തായാലും അവന് താടി കൊളിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാലായി അതിയോ ഞാനത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ ഒന്ന് അവനും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നങ്ങോട്ട് ആ ശിഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ നോക്കിയില്ല ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഈ മാമിയങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മത ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്തായിമിങ്ങൾ അല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ ഈ താടി മീശയും മുളക്കാത്ത കുട്ടികൾ ചിലപ്പോ ബർക്കത്തിനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ കൈപിടിക്കാൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ കൈപിടിക്കാൻ വരും ഞാൻ പറയട്ടെ പച്ച ഹറാമ താടി മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫയത്തിയിൽ ഹറാമാണ് എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളും ഫത്തഹുൽ മേൽ അടക്കുമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ മെല്ലെ തലേക്കെട്ടിന്റെ മേലെ കൈയൊന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറയാം കൈപിടിച്ച് മുസാഫയത്തിൽ ഹറാമാണ് ബർക്കത്തിനാ വിചാരിച്ച് എന്തും ചെയ്യരുത് നമ്മളെ സാഹചര്യമൊക്കെ എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം ബർക്കത്ത് വേണ്ടേ വേണ്ടി കൈപിടിച്ച് മുസാഫയത്തി അല്ല ഹറാമാണത് ഓ സഹോദരന്മാര് മഹാന്മാരായ സാലിഹീങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ആൺകുട്ടികളെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്ന് പല ഇമാമിയങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് കൈപിടിച്ച് മുസാഫയത്തിയിൽ ഹറാമാണ് ഇമാം അബൂ ഹനീഫ് തങ്ങൾ വലിയ മക്കാബിലാണ് വലിയ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയ ആളാട് അതുകൊണ്ട് മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയില്ല അവർ അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിച്ചാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും ഒന്നും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ആരെയും പേടിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പഴയ പോലെ നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഒന്നും പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്നലെ കർണാടകയിലും കാസർകോടും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സ്ഥലത്ത് പരിപാടി നടത്തി ഇന്ന് വന്ന് വന്നതിന് ശേഷവും ഇരുവരെയും ഓടിപ്പാച്ചലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ അതിനെ കാണാൻ ചോലാണ് ഇനി ഒരു പരിപാടിക്കും കൂടി പങ്കെടുക്കാനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കട്ടെ ഹറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയുമില്ല വിടക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിരോധിക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയില്ല തുറന്നങ്ങ് പറയും രാജാവിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഉയർന്നു പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് അവർക്ക് പിടിക്കാത്തത് ആലിമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വെറുപ്പൊടിക്കും അവരെ ഭരണത്തിന് തകരാറ് വരുവോ അവരെ പാർട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോവോ ഇങ്ങനൊക്കെ പേടിയുണ്ടാവും ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ട് ഈ പാർട്ടി സൂക്കേട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ഭരണം വരുവോ എന്ന് പേടി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു റൂമിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് പൂട്ടി അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് പൂട്ടിയിട്ട് അഞ്ചു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പൂട്ടിട്ടാ മരിച്ചുപോലേ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രാജാവേ നിങ്ങൾ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ പൂട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാരനില്ല അയാൾ അങ്ങ് ഒരു തോട്ടത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൂയും പേരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അതെങ്ങനെ ഞാൻ പൂട്ടിയിട്ടല്ലേ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അയാളെ വീണ്ടും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഹറുൺ ഋഷി രാജാവിനെ മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ഹറുൺ ഋഷി രാജാവ് ചോദിച്ചു നിന്നാരാ റൂം എന്ന് പുറത്താക്കി പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന ചോദിച്ചു എന്നെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയവനാണ് നിന്നാരാ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ റൂം എന്ന് പുറത്താക്കിയവനാണ് റൂം എന്ന് തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയവൻ തോട്ടത്തിലാക്കി തോട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചവൻ റൂം എന്ന് പുറത്താക്കി അറുപത് റഷീദ് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇത് വലിയ അത്ഭുതമുള്ള വർത്താനാണല്ലോ അപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഏത് കാര്യമാണ് 
അള്ളാഹന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏത് വിഷയാണ് അത്ഭുതമില്ലാത്തത് അള്ളാഹന്റെ കാര്യം അത്ഭുതം തന്നെയല്ലേ ഫിറാവിനും ആൺകുട്ടികളെല്ലാം കൊന്ന എന്തിനായിരുന്നു ഫിറാവിനും ആൺകുട്ടികളൊക്കെ കൊന്ന് അവന്റെ ഭരണവും അവന്റെ കാര്യമൊക്കെ പോയി പോകുന്ന മേടിച്ചിട്ടല്ലേ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുത്തിൽ എന്താ ചെയ്ത് അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പോറ്റിയിട്ട് ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് മുലയും കൊടുപ്പിച്ച് ശമ്പളം ഫിറോവിനെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിച്ചു അതാണ് അള്ളാഹ് ഫിറോവിനെ കൊണ്ട് ശമ്പളം കൊടുപ്പിച്ചു സ്വന്തം ഉമ്മ മുല കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യാർക്കോ മറികടക്കാൻ കഴിയോ രാജാവ് കരഞ്ഞുപോയി ഉടനെ തന്നെ വലിയ സമ്മാനം കൊടുത്തു ചെറുപ്പക്കാരന് നല്ലൊരു കുതിരനെയും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതാ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞ് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുപോകണം ഒരാൾ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യണം എന്താ അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് നിന്നിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അല്ല ഇസ്സത്താക്കിയവനാണ് ആറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് നിന്നിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ല ഇസ്സത്താക്കിയവനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന് ഉറക്കേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകണേ സുഹൃത്തുക്കളെ അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അള്ളാഹുവിനെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയൂ നബിയേ അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചത് ഒഴിക്കണം അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചത് എടുക്കണം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അതെ അള്ളാഹു തേന നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരും ആ റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിയണേ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കണേ ആ റബ്ബിന് സമർപ്പിക്കണേ അല വിധിക്കിരില്ലാഹി തത്തുമ ഇന്നുൽ കുലൂബ് എല്ലാ സമാധാനവും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹദർ വൈഹി റളി അല്ലാഹു അൻഹു ഷാഫി മാ റളി അല്ലാഹുന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മരണം ഹാജറായി മരണത്തിന്റെ രോഗമായി മകൻ വന്ന് പറഞ്ഞു മകനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം എന്റെ റബ്ബിനെ കാണരി അതിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് എഴുന്നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വന്നു അഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരൊറ്റ അള്ളാഹുവേ കടം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പണയം കൊടുക്കാറുണ്ട് പണയം നീ നിശ്ചയിച്ചത് കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ പണയം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉറപ്പ് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ നീ പണയം പിടിക്കുകയാണോ എങ്കിൽ നീ തന്നെ കടം വീട്ടണേ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് മാന എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് സാധാരണ ഒരു പണയം വെച്ചാല് സംഖ്യ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ പണയ സാധനം വിറ്റ് സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് പണയം വെക്കുക അഹമ്മദ് ബിനു ഹദർവൈഹി ഹൃദയല്ലോഹിന് പൈസ കടം കൊടുത്തവര് പണം കടം കൊടുത്തവര് വെറുതെ കടം വാങ്ങിയതല്ല സാധുക്കളെ സഹായിക്കാനാ സാന്ത്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് 
സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയ കടമാണ് ആ കടം സംഖ്യ സഹായിച്ചവർ പണയൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല വാങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ പണയം അവർക്ക് പണയം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹദർ വഹി എന്ന മഹാൻ തന്നെയാ പണയം മൂപ്പര കണ്ടിട്ട് കൊടുത്തതാ മൂപ്പര കണ്ടിട്ട് കൊടുത്തതാ വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ല മൂപ്പര കണ്ടിട്ട് കൊടുത്തതാ അതാ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞ് പണയം നീ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കടം നീ തന്നെ വീട്ടണോ പണയം നീ പിടിച്ചാ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവോ ഞങ്ങളെ സംഖ്യ കിട്ടു അവർക്കുള്ള കൊടുക്കാനുള്ള ഒക്കെ നീ തന്നെ വീട്ടണം അല്ലാത് തീരുമ്പോൾ വാതിലിന് ഒരാള് മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു വാതില് തുറന്നപ്പോൾ കയറി വരുന്ന ആള് ചോദിക്കുന്നു അതിന് ഉറമാവ് കടം കൊടുത്തിട്ട് സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ളവരെവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാം വരുന്നു എല്ലാവരെ സംഖ്യയും അദ്ദേഹം കൊടുത്തു വീട്ടി എഴുന്നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയവും കൊടുത്തു വീട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ അഹമ്മദ് ബിനു ഹദർവൈഹിരങ്ങൾ ഓഫാത്താകുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് എസ് വൈ എസിന്റെ കീഴിൽ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് എം എയുടെയും സുനി ജമീയത്തുൽ മുഅല്ലിമിന്റെയും എല്ലാ പ്രവർത്തകരും നമ്മളെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകളും എല്ലാം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈർ നൽകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നടത്തണം സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കണം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണം അയ്യുക്കും നല്ല കാര്യമാരാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പരീക്ഷയാണേ അതല്ലാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അള്ളാഹുതാല നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തൂല നല്ല മനസ് ആരോടും വൈരാഗ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞവരോടും കല്ലെറിഞ്ഞവരോടും കുറ്റം പറഞ്ഞവരോടും ആരോടും നമ്മളെ മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം ആരും പരാജയപ്പെടണം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അഹമ്മദ് ബിനു ഹദർ വൈഹി പ്രതി അള്ളാഹനന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കള്ളം കയറി കള്ളം കയറിയിട്ട് ഒട്ടാകെ തെരഞ്ഞു നോക്കി ഒരു സാധനവും കിട്ടിയില്ല കള്ളന് ഇവന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ നോക്കിയ രാത്രിയാ അഹമ്മദ് ബിനു ഹദർ വൈഹി അവൻ പറഞ്ഞു പോലോനെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ അവിടെ ഉണ്ട് ബക്കറ്റും കയറും കണ്ടിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് വേഗം വെള്ളം കോരിട്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങി നിസ്കരിച്ചത് എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചോന്ന് എന്തൊരു നല്ല മനസ്സാണ് നമ്മളാണെങ്കിലോ കള്ളൻ അഥവാ പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ കിട്ടാതെ പോയാ തന്നെ അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉടനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് ജനങ്ങൾ കൂക്ക് വിളിച്ച് ആളുകൾ വരുത്തി ഇനി ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ എവിടെങ്കിലും കാല് കൊത്തി വീഴാൻ വേണ്ടിട്ട് സിറാജ് ഉള്ളതിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി കള്ളം വിജയ ചെയ്താലും മൂപ്പർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ മൂപ്പർ അത് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ലോ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ഇല്ല നീ എന്റെ പൊരക്ക് വന്നിട്ട് വെറുതെ പോകുന്നില്ല എനിക്കും വിഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരുന്നേ അവനവിടെ തന്നെ കൂടി നിസ്കരിച്ചു നേരം വെളുത്തു ഒരാള് ഹരിയും കൊണ്ട് വന്നു അഹമ്മദ് നൂറ് ദീനാറ് നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം ഹരിയ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഉടനെ തന്നെ കള്ളനെ വിളിച്ച് ഇതാ കൊണ്ടുപോയിക്കോ നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുത പോണ്ട എന്തൊരു മനസ്സാണ് നീ വെറുത പോണ്ട കൊണ്ടുപോയിക്കോ കള്ളനങ്ങ് വിറച്ചു ശരീരം മുഴുക്കെ വിറച്ചു പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു എന്റെ വഴി തെറ്റിപ്പോയി എന്റെ വഴി തെറ്റിപ്പോയി ഒരൊറ്റ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് നിസ്കരിച്ചപ്പോ ഈ മഹാന്റെ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോ ഇത്രയും തന്ന് എന്റെ റബ്ബൻ ആദരിച്ചില്ലേ ഇനിയില്ല എനിക്കാനില്ല കള്ളുകുടിക്കാനില്ല 
സ്വഭാവത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് കള്ളൻ നന്നായി പോയി ഇത് തന്നെയല്ലേ കൗസുല്ലാദബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും കള്ളം പറയരുതെന്നും ചൊന്നാരെ കള്ളന് കയ്യിലെ പൊന്ന് കൊടുത്തോവർ കൊള്ളത്തലവനും കൊള്ളക്കാര് മുഴുവനും ഹിതായത്തായി പോയി ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എല്ലാം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അലഹമുല്ലാഹി ഇവിടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം നടത്തണം എന്നും ഇവർക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും എല്ലാവരും നല്ല സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും പോയി കളയരുത് എല്ലാരും ഇവിടെ ഇരിക്കണം നല്ല സംഭാവന തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം തങ്ങൾ ഇൻഷാദ്വാനിർത്തും ഉപദേശം നൽകും അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഉപദേശം നൽകും അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഞങ്ങൾ അതിക്കുറും ഞങ്ങളെ സദസ്സും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ സിറാജ് ഉസ്ദയിലേക്ക് നേർച്ച തന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് നീ തന്ന ബറക്കത്ത് നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ആര് എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് സിറാജ് ഉസ്ദയിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്തവരുണ്ടോ മറ്റു ഞങ്ങളുടെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും നീ പൂർത്തീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ കൽബിൽ കിബിറ് ഒഴിബ് റിയാഗ് ഹസദ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളൊന്നും തരാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ സലീമായ കൽബുമായി യാതൊരു കലവറിയുമില്ലാത്ത മനസ്സുമായി വരാൻ നീ തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആലിമീകൾക്കും സാധാതുക്കൾക്കും ഞങ്ങളെ എല്ലാ മുഖിനീകൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും സഹകാരികൾക്കും എല്ലാ ഹൈറും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ മഹാനായ സയ്യിദ് ജമലുല്ലി ഹസൻ കോയ തങ്ങളുടെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത് ആണ്ട് നേർച്ചയാണ് അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ ഖബറിൽ നീ ദരദ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാം അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹിതായത്തും തെക്കുവയും ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ സർവ മുസൈബത്തുകളും സെറുകളും രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ തടുക്കണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിന് സമൂഹത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ആളുകൾ നീ ഭരണരംഗത്ത് കൊണ്ടുവരണം റഹ്മാനെ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്ന കാന്ത തവാബ് റഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈർ ഖൽഖി സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അൽമഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എല്ലരും ഇരിക്ക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ പരിവാ